హలో ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు మౌనిక రాచ్చేస్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ సేఫ్ సౌండ్ అండ్ హ్యాపీ ఇది వచ్చేసి ఒక లేజీ సాటర్డే వ్లాగ్ అనమాట సో ఇక్కడ మేము సాటర్డే మార్నింగ్ ఫ్రూటోహాలిక్ అన్న దాంట్ నుంచి చక్రి స్మూదీస్ ఆర్డర్ చేసింది అనమాట ఇవి ఫ్రూట్ స్మూదీస్ ఇవి మనకి ఇలా గ్లాస్ బాటిల్స్లో వస్తాయి అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏదో సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంది అని చెప్పేసి పంపించారనమాట మేము త్రీ తీసుకున్నాం ఒకటేమో యాపిల్ బేస్ది ఒకటేమో మ్యాంగో అండ్ కివి ఇంకొకటేమో పైనాపిల్ది ఆ ట్రాపికల్ లగూన్ అన్నది పైనాపిల్ అనమాట యా సో ఇదే నేను చెప్పాను కదా సబ్స్క్రిప్షన్ ఇలా ఉంది అనమాట సబ్స్క్రిప్షన్ ఇలా వచ్చింది దాన్ని చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ అని అబద్ధం చెప్పినాము ఓకే దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ ఇస్ దిస్ ట్రాపికల్ లగూన్ యమ్మ ఇదేమో మ్యాంగో కివి ఇది కొంచెం పుల పుల ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు గుడ్ సో 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 గుడ్ ఫ్రూటో హాలిక్ బై చాయిస్ అంట వెరీ నైస్ మనం చేయొచ్చు ఈజీగా ఇంట్లో కదా యా కోల్డ్ ప్రెస్డ్ చాలా యమ్మి ఉన్నాయి చాలా 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 యమ్మి ఉన్నాయి కదా హ్మ్ సో ఇంతకు ముందు కూడా ఆర్డర్ చేసినాం అనుకుంటాం అని ఒకసారి కాకపోతే లాంగ్ బ్యాక్ లో నుంచి ఫ్రూటో హాలిక్ నుంచి ఆర్డర్ చేసినాం అని నాకు గుర్తుంది అంట డ్రంకెన్ మంకీ అన్న దాని నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేసినాం అన్న నుంచి రెగ్యులర్ ఛాన్స్ చాలు టు టైమ్స్ కా ఛాన్స్ ఆర్డర్ చేసినాం మన బాటిల్స్ ఏ ఉన్నాయి అవును ఒక నైన్ బాటిల్స్ దాకా ఉన్నాయి అంటే ఆర్డర్ చేసినాం బాగానే ఉన్నాయి ఆ సో యూజువల్లీ మేము కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూసెస్ ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకంటే మా దగ్గర హెల్దీ జ్యూసెస్ యా ఆ కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూసర్ ఉంది మా దగ్గర సో అందుకే మేము అది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాము ఇట్లాంటివి చూసి మేము డ్రంకెన్ మంకీ లో కూడా చూసి కాంబినేషన్స్ చూసి అవి ట్రై చేసినాం ఇంట్లో కాంబినేషన్స్ ట్రై చేసినాము మన ఇద్దరి ఇట్లా ఎవరు స్విగ్గీ లో ఎక్కువ ఆర్డర్ చేస్తారు నువ్వు అంటే ఆర్డర్ నేనే చేస్తాను కాకపోతే చెప్పడం నువ్వే చెప్తావు అనుకుంటా లే చక్రి ఆర్డర్ చేస్తాడు ఇట్లాంటివి అన్ని ఎత్తుకుతాడు హెల్త్కాన్షియస్ యూజువలీ సాటర్డే మార్నింగ్స్ బయట నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు నీలోఫర్ కెఫే ఉంటుంది కదా అక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తాము లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తాము బట్ లేకపోతే మేము బయటికి వెళ్ళి మీరు చూసారు కదా సాటర్డేసే మేము బయటికి వెళ్ళి బాబాయ్ హోటల్ అక్కడిక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసొస్తాం అనమాట అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి లంచ్ కోసం నేను కిచెన్లోకి వచ్చా చాలా మందికి నా ఎగ్ హోల్డర్ చాలా ఇష్టం ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నా అయితే నేను ఇక్కడ ఎగ్స్ వచ్చి ఉండే అనమాట మేము ఆర్డర్ చేస్తే సో అవి ఎగ్ బాస్కెట్లో పెడుతున్నా నేను నార్మల్గా చాలా వేడిగా ఉంటే పెట్టాను నాకు ఎందుకో ఎగ్స్ పాడవుతాయి అని భయం ఇస్తుంది బట్ ఒకవేళ నార్మల్ టెంపరేచర్ ఆర్ చల్లగా ఉన్న టైంలో మాత్రం ఇందులో పెడతా అనమాట లేనప్పుడు టొమాటోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమం లేకపోతే అలా ఖాళీగా వదిలేస్తా నేను ఇవాళ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నా వెరీ సింపుల్ రెసిపీ నాకు రాత్రి ఏదన్నా స్పెషల్గా ఉండాలని ఉండే అనమాట సో వెరీ సింపుల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ టూ ఎగ్స్ తీసుకొని వాటిని బాగా ఏమంటారు ఇలా కొడుతున్నా అనమాట ఎగ్స్ కొడతాం కదా అట్లా ఎగ్స్ కొట్టి పెడుతున్నా ఇవి యాంటీబయాటిక్ ఫ్రీ అండ్ హార్మోన్ ఫ్రీ ఎగ్స్ సో మేము ఈ ఎగ్స్ ఇలా ఉన్న ఎగ్స్ మాత్రమే ఆర్డర్ చేస్తాము నార్మల్ ఎగ్స్ మానేసాము నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఇదే తింటున్నాం అనమాట ఇవి వచ్చేసి సఫల్ అన్న బ్రాండ్వి ఫ్రోజన్ వెజిటబుల్స్ నార్మల్గా నాకు టైం ఉంటే నేనే ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట కార్న్ పీస్ లేకపోతే బేబీ కార్న్ ఇలాంటివన్నీ నేనే ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకుంటా కొన్ని కొన్నిసార్లు సఫల్ వాళ్ళవి యూజ్ చేస్తా అనమాట సో ఈ ఫ్రోజన్ వెజిటబుల్స్ కరెక్టా మంచివా కాదని చాలా ఉన్నాయి బట్ ఐ ఫీల్ మనది మనం చేసుకునే ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రోజన్ అయినా ఇట్స్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఎందుకంటే ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ ఉంటాయి ఇవి సో ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే అన్న ఫీలింగ్ సో ఇది ఒక ఐరన్ వాక్ సో నేను ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ పోసి ఫోర్ సైడ్స్ వేసా అనమాట ఆయిల్ మంచిగా స్మోకీ స్మోకీగా హీట్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ అందులో కొడుతున్నాను దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్ మనకి బయట దొరికినట్టు ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా అవుతుంది అనమాట ఫ్లాట్ అవ్వకుండా ఆమ్లెట్ లాగా ఫ్లాట్ అవ్వకుండా ఫ్లఫీగా అవుతుంది 
సో నేను ఇక్కడ సాసెస్ కలిపి పెట్టినాను అనమాట బేసిక్ సాసెస్ చిల్లీ సాస్ సాయ్ సాస్ వెనిగర్ లైట్గా సాల్ట్ అండ్ కారం అండ్ ఇంకేదైనా యాడ్ చేయగలిగితే అది యాడ్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం షేజ్వాన్ చట్నీ అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందాక నేను ఎగ్ ఎగ్స్ చేసిన దాంట్లోనే అదే దాంట్లో వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట సో వెజిటబుల్స్ అన్నీ మరీ కుక్ అయిపోతే నాకు నచ్చదు సో సో కొంచెం క్రంచ్ ఉండేలాగా కుక్ అయిన తర్వాత అందులో ఎగ్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకున్న సాస్ అందులో యాడ్ చేసి వెజిటబుల్స్కి ఎగ్కి అది బాగా పట్టిన తర్వాత అందులోనే వన్ డే బిఫోర్ రైస్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట నేను వన్ డే బిఫోర్ రైస్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైసెస్కి ఫ్రెష్గా చేసిన రైస్ కన్నా సో అందుకని వన్ డే బిఫోర్ రైస్ అంటే నేను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయాలి ఆర్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అట్లా ఏమైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు ముందు రోజు రాత్రి అన్నం కొంచెం ఎక్కువ ఉండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను అనమాట సో అలా చేసి ఇప్పుడు అలా యాడ్లతో బాగా కొట్టాను అనమాట ఇది ఇందులో వెజిటబుల్స్ నేను అంత ఎక్కువ వేయలేదు ఎందుకంటే చక్రీకి మరీ ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ రైస్ తక్కువ ఉంటే నచ్చదు ఇక్కడ ఈశాన్ వెజిటబుల్స్ ఇప్పుడిప్పుడే తినడం నేర్చుకుంటున్నాడు సో వాడికి ఏదైనా టీవీలో మిస్టర్ పొటాటో ఉంటుంది కదా అది పెడితే తింటాడు హలో సో మీరు చూసారు కదా నేను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసిన లంచ్కి అండ్ ఇప్పుడు మేము మెట్రో వెళ్తున్నాం అనమాట సో యా మెట్రో వెళ్ళాలి కొన్ని కొన్ని బేసిక్ గ్రోసరీస్ ఉన్నాయి అవి తీసుకొచ్చుకోవాలన్నమాట అందరం వెళ్తున్నాం కదా అండ్ యా అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇది నా పాకెట్ కెమెరా దీంతోనే నేను నార్మల్గా వ్లాగ్స్ అన్ని చేస్తాను అనమాట బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సో దీనికి ఏమైందంటే లెట్ మీ షో యూ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ సిఐ మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ విరిగింది సో యా స్క్రీన్ విరిగింది అనమాట సో అది ఇనీషియల్గా నేను ట్రై చేశాను రిప్లేస్మెంట్కి వారంటీ పీరియడ్లోనే విరిగింది అనమాట సో నేను రిప్లేస్మెంట్కి ట్రై చేసినాను బట్ వాళ్ళు ఇది ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కాబట్టి రీప్లేస్ చేయనని చెప్పారు అనమాట సో నేను రిపేర్కి ట్రై చేసినాను కానీ కొంచెం ప్రాబ్లం అయిన ఉంది సరే ఫుటేజ్ వస్తుంది కదా పర్వాలే అని నేను అట్లనే వదిలేసిన దాని తర్వాత నాకు యూనో వెన్ ఐ సా కొంచెం కొంచెం ఫుటేజ్ బాగా బ్లరీగా వైట్ వైట్గా వస్తుంది అనిపించింది సో ఇది వాళ్ళకి పంపించాలన్నమాట సో వాళ్ళు రిపేర్ పాసిబుల్ అవ్వదని అన్నారు సో దే ఆర్ రీప్లేసింగ్ ఇట్ బట్ నేను చాలా హెఫ్టీ సమ్ కట్టాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ సో యా ఓకే సో ఎనీవేస్ చాలా రోజుల తర్వాత ఐ వాజ్ గోయింగ్ అవుట్ సో అందుకే ఐ వోర్ అ బ్రైట్ రెడ్ లిప్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ వెరింగ్ దీస్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇది బుడ్డ బుడ్డ జాగ్వార్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట సో ఐ రియల్ లైక్ దెమ్ సో ఐఎమ్ వెరింగ్ దీస్ సో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా మెట్రో వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చూసుకొని రావాలి అండ్ దారిలో మాకు ఇక్కడ పక్కనే మ్యాక్స్ ఉంటుంది సో కొన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి అనమాట షాపింగ్కి సో అవి షాప్ చేయాలి అండ్ హలో సో మేము బయటికి వెళ్ళాం కదా మ్యాక్స్కి దాని తర్వాత మెట్రో వెళ్ళిండే అనమాట సో మెట్రో వెళ్ళిన తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే చక్రీ మెట్రో కార్డ్ మర్చిపోయినాడు అండ్ యా సో అందుకే మేము వాపస్ వచ్చేసినాము సో బికాస్ వీ ఆర్ బ్యాక్ అర్లీ అండ్ మాకు కొంచెం టైం ఉంది ఐఎమ్ మేకింగ్ అ మీట్ బాల్స్ విత్ స్పెగెటి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై సో మీకు ఈ పాటికి తెలియకపోతే తెలుసుకోండి ఇటాలియన్ ఇస్ లైక్ మై ఫేవరెట్ క్విజీన్ ఇది కొంచెం ఎలాబరేట్ రెసిపీ అండి స్పెగెటి విత్ మీట్ బాల్స్ నేను ఒకసారి ఇంతకుముందు ఒక టూ టైమ్స్ చేశా ఇది నా థర్డ్ టైం అనుకుంటా బట్ చేసిన ప్రతిసారి చాలా బాగా వస్తుంది సో నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే అది మిక్సీలో వేసి మనం పేస్ట్ లాగా చేస్తాము అండ్ వన్ కప్ ఆఫ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి అక్షయకల్ప వాళ్ళది పెప్పర్ షెడార్ చీజ్ సో నేను దీనికి షెడార్ వాడుతున్నాను మీరు వేరే ఏదన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో పెప్పర్ ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకొని మీరు పెప్పర్ యాడ్ చేసినప్పుడు కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేయాలి పామెజాన్ కూడా బాగుంటుంది బట్ నా దగ్గర లేదు నేను ప్రాసెస్డ్ చీజ్ అలో కొంచెం మంచివి వాడతా అనమాట చీజెస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి సో నేను చెప్పా కదా ఆల్రెడీ అందులో పెప్పర్ ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం పెప్పర్ని ఇలా ఏమంటారు గ్రైండ్ లాగా చేస్తున్నా 
అండ్ ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసర్ తీసుకొని అందులో ఏదైతే ఏమన్నా చికెన్ ఉందో అది చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకున్నా యా ఎలా అన్నా చేసుకోవచ్చు బట్ నేను కొంచెం చిన్న కట్ చేసుకున్నా ఈజీగా మిక్స్ అవుతుంది అని అండ్ వన్ ఎగ్ వన్ కప్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నా అండ్ మనం తురిమిన చీజ్ ఉంటుంది కదా అది కూడా ఒక వన్ కప్ దాకా యాడ్ చేసా కొంచెం వదిలేసా సాస్ కోసము సాస్ తిక్కెన్ కావడానికి కొంచెం వదిలేసా అనమాట అలా వేసిన తర్వాత ఒక ప్యాన్లో బటర్ అండ్ సన్నగా కట్ చేసిన అనియన్స్ వేసాను అనమాట సో ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం అదే ఫుడ్ ప్రాసెసర్లో వేస్తాము సో ఇలా మంచిగా అనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫ్రైడ్ అనియన్స్ అందులో వేస్తున్నాను అనమాట నేను ఇక్కడ సీజనింగ్స్ కూడా యాడ్ చేశాను ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ ఆర్గనో అండ్ కొంచెం బేసిల్ డ్రై బేసిల్ ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేసి ఇలా పేస్ట్ చేసాను అనమాట సో మనం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఎక్కువ కాదు చీజ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసినా అనమాట నేను సో అవిటిని ఇలా చిన్నగా బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టుకున్నా నేను సో దీని తర్వాత నేను ఎంత పాస్తా అవసరమో అంత పాస్తా తీసి పెట్టాను అనమాట ఇక్కడ నేను వైట్ సాస్ చేస్తున్నా వైట్ సాస్ మీకు తెలుసు కదా కొంచెం మేద అండ్ మిల్క్ యాడ్ చేసి కొంచెం సాస్ థిక్ అయ్యేంత వరకు పెట్టాలి ఆ తర్వాత వాటర్లో సాల్ట్ వేసి అది బాయిల్ అయిన తర్వాత దాంట్లో స్పెగిటి బాయిల్ చేసుకుంటున్నా ఒకేసారి చేసుకోవచ్చు మీకు మల్టీ టాస్కింగ్ బాగుంటే నేను నాకు టైం ఉంది నేను లీజర్గా చేసుకోవాలి అని అనుకున్నా కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నా అనమాట ఇంతకు ముందు మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసాం కదా అదే ప్యాన్లో ఇంకొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి నేను ఇది మీట్ బాల్స్ ఫ్రై చేస్తున్నా ఇది ఎక్కువ తిప్పొద్దు ఒకసా ఒక సైడ్ ఇలా మంచిగా బ్రౌన్ అయిన తర్వాత ఇంకో సైడ్కి తిప్పుకోవాలి అయితే ఇది వైట్ రమ్ సో ఇది రమ్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నా అంటే ఇది ప్యాన్ని డీగ్లేజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది నేను యూజువల్గా పిజ్జా సాస్ కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తా బట్ నా దగ్గర ఫ్రెష్ బేజిల్ లేదు సో అందుకే నేను బయట పిజ్జా సాస్ యాడ్ చేశాను అనమాట డెల్మాంట్ వాళ్ళది అండ్ దెన్ మనం చేసి పెట్టుకున్న వైట్ సాస్ ఇందులో యాడ్ చేసి వాటర్ యాడ్ చేశాను అండ్ కొంచెం ఇది కూడా యాడ్ చేసా చీజ్ కూడా యాడ్ చేశా అనమాట యాడ్ చేసి ఇలా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు పెట్టా అనమాట మీరు సాస్ అనేది మీ కన్సిస్టెన్సీ ప్రకారం చూసుకోండి మేము చికెన్ ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి నేను ఎక్కువ మీట్ బాల్స్ తక్కువ పాస్తా లాగా చేశా అనమాట సో ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పాస్తాని ఇందులో వేసి పాస్తాకి సాస్ మంచిగా పట్టేలాగా కలపాలి నాకు సాటర్డేస్ ఈ వీకెండ్స్ ఏదన్నా ఎలాబరేట్ రెసిపీస్ చేసి దాన్ని రెస్పాన్స్ చూడడం చాలా ఇష్టం చక్రికి ఫుడ్ చాలా ఇష్టం ఈశాన్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఫుడ్ సో యా పైనుంచి కొంచెం లైట్గా చీజ్ ఏదైతే మిగిలిపోయిందో ఎక్కువ తుయ్యం పెట్టుకున్నానో అది చేసా అనమాట సో దాట్ ఈస్ ద రెసిపీ సో ఫైనల్గా నువ్వంత లైక్ టైం తీసుకొని ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసిన పాస్తా లైక్ సూపర్ అథెంటిక్ ఇటాలియన్ పాస్తా తిన్న తిన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది యా మంచి రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి కదా హైదరాబాద్లో కొన్ని ఫ్లైంగ్ స్పెగటి మాన్సర్ మామా ఇటాలియా ఉండదు ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఇంకా అది సో యా ఇంకో వీడియో